Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission à l'origine. Aujourd'hui, nous sommes à Jérusalem. Nous suivons depuis hier soir un groupe formé par l'Institut Raphaël. Nous avons visité de vieux quartiers dans Jérusalem hier soir et nous sommes aujourd'hui en face de la façade de Yad Vashem. Un moment mémorable avec Alain Toledano. Alain Toledano, bonjour. Bonjour Steve. Vous êtes le président de l'Institut Raphaël. Nous commençons un voyage en votre compagnie. Racontez-nous, s'il vous plaît, en quelques mots, qu'est-ce que l'Institut Raphaël et pourquoi ce voyage Raphaël, c'est l'ange de la guérison. L'Institut Raphaël est un endroit unique où on va cohabiter des médecins et des acteurs de soins paramédicaux, des sophrologues, des sexologues, des psychologues, des nutritionnistes, et tous ensemble, main dans la main. On va co-construire avec tous nos patients des parcours d'accompagnement qui sont coordonnés et qu'on va orienter vers la nutrition, vers les émotions, vers l'activité physique, vers le bien-être, vers le retour à l'emploi. Et ce qu'on souhaite, c'est montrer qu'en s'occupant globalement de chacun, c'est mieux que si on s'occupait que de la maladie. Ce qu'on souhaite, c'est transformer la médecine et passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Et pourquoi ce voyage ici en Israël ben, On s'est tous concertés et on s'est dit finalement que pour porter cette transformation en santé, il fallait qu'on soit certain qu'on donne un sens commun à nos actions et que nos valeurs, ce qui nous anime, était universel. Donc on s'est interrogé, on s'est regardé, puis on s'est dit qu'il nous fallait nous transcender, que notre projet individuel d'épanouissement, il devait faire partie d'un projet collectif qui nous dépasse. Et on s'est dit, quelles que soient nos identités, c'est vraiment notre stratégie identitaire aujourd'hui à l'Institut Raphaël. Qu'est-ce qu'on veut raconter Il y a quelque chose d'universel dans ces valeurs, de transformer la santé. Où est-ce qu'on va aller les chercher ensemble Où est-ce qu'on peut exercer notre intelligence collective alors on a décidé de venir en Israël, la terre qui est le berceau des religions, que chacun puisse s'assumer, que ça ne soit pas qu'une histoire naturelle, qu'on ait une culture commune, qu'on fabrique ensemble. Nous allons voir quelques moments euh, hier soir à l'arrivée de ce voyage où, euh, où j'ai pu poser quelques questions à, à des docteurs, à des soignants, à des malades, à des gens qui sont venus accompagner ce voyage, ce qui a de très émouvant c'est que nous avons affaire à des docteurs qui viennent du Maroc, à des gens qui sont des patients en France. Racontez-nous pourquoi et comment ces gens ont été choisis. D'abord, on conçoit nos environnements en santé indépendamment des diplômes. Ce n'est pas votre diplôme qui compte. Tous les soignants sont bienvenus. Donc si vous êtes psychologue, si vous êtes nutritionniste, il y a autant de valeur dans le soin à la personne que si vous êtes médecin. On a besoin des médecins naturellement, mais on a besoin de tout le monde. Et donc quand on fait nos projets, on se déplace avec des soignants, des médecins et des soignants non médicaux, et aussi des patients et des aidants, euh, parce qu'on veut faire vivre une forme de démocratie sanitaire et on veut donner la parole à tout le monde. Ensuite, bien sûr qu'on a l'Institut Raphaël à Paris, mais on a nos amis, parce qu'en fait, indépendamment de nos cultures, on porte les mêmes valeurs. Donc on a des médecins, effectivement, qui viennent euh, du Maroc et en Israël, toute une équipe, pas seulement francophone, euh, qui a les mêmes valeurs et qui a décidé de créer ce bête Raphaëla, ce petit institut Raphaël qu'on est en train d'accompagner. Et donc c'est cette vision œcuménique, cette vision œcuménique, cette vision transculturelle et spirituelle qu'on a envie de porter tous ensemble. Tout ça est très émouvant. Est-ce que vous vous attendez à, à des réactions ou à d'autres par rapport à ce voyage et par rapport à tous ces gens euh, qui sont là euh, en découverte alors, ce qu'on recherche, en tout cas, et on s'attend à, c'est qu'il y ait une intensité particulière, où chacun soit, soit le meilleur de lui-même. On n'a pas besoin de tricher quand on s'engage auprès de l'autre, et dans le soin à la personne, c'est notre thématique, et il faut être le meilleur de soi-même, et donc d'abord se retrouver avec soi-même, trouver ses équilibres, et ça fait partie de ce qu'on appelle la santé spirituelle, c'est le début de la santé globale. Merci, on va les rejoindre et on va donc se donner la main. Pour, euh, pour ensemble traverser ce voyage et vous faire partager ce voyage mémorable avec toute l'équipe de l'Institut Raphaël qui est composée donc de médecins marocains, de médecins français, de médecins israéliens, de patients, de gens qui, euh, qui se donnent la main.
n'a jamais été en Israël, s'il vous plaît, lève la main. Voilà. Dès le premier soir, le groupe plonge au cœur de la vieille ville de Jérusalem, accompagné de Moti, leur guide. Aujourd'hui, et puis ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a une colline qui ferme le paysage avec des tours en hauteur. C'est le Mont des Oliviers que vous apercevez d'ici. C'est un mont extraordinaire, le Mont des Oliviers. Ça a toujours été la nécropole de la ville de Jérusalem, le lieu où on enterre. Face aux murailles, 4000 ans d'histoire se dressent devant eux. Celle de David, de Jésus ou de Mahomet. Et là, vous comprenez que toutes les religions se mêlent déjà sur ce mont, puisque c'est le grand lieu saint juif. Le grand lieu saint, c'est pas le mur. C'est au-dessus du mur, c'est le mont. Pour les chrétiens, c'est primordial. Jésus passe une partie de sa vie lorsqu'il vient à Jérusalem sur ce mont. Il est présenté lorsqu'il est enfant, il revient à l'âge de 12 ans, il chasse les marchands du temple. Il appelle ça la, la maison de son père, cet endroit, le temple de Jérusalem. Et bien sûr, pour les musulmans, troisième lieu saint de l'islam, après la Mecque et après Médine. Donc les trois religions se retrouvent exactement sur le même mont, sur la même colline. Donc quand on passe ici, le jour, la nuit, vous avez des gens qui courent et qui vont vers les lieux qui sont les plus importants au monde, des murs. Un mur. Ah oui, dans une ville de fou. Les gens se pressent pour aller parler à un mur. Si vous faites ça dans une autre ville, on, <rire> on vous met un petit vêtement avec les mains. Allées. Et ici, ça paraît tout à fait normal. C'est ce que nous, on va aller faire. On va aller parler à un mur. Vous n'en est pas encore. On va faire ça. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce voyage C'est un vrai moment de, 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 de bonheur pour tout le monde et puis sur beaucoup de ce que je me, je me rends compte, de beaucoup de toutes personnes qui sont là, qui découvrent Jérusalem et qui découvrent l'Israël. Mais de découvrir cette ville, je pense que ça doit être vraiment un effet assez incroyable. Dans le dédale des ruelles, ils aperçoivent les sommets des clochers et des minarets de la ville sainte. L'histoire des religions s'entremêle et ne laisse personne indifférent. C'est vrai qu'on a des horizons qui sont tous différents. On vient de cultures différentes, de pays différents et on a des religions qui sont différentes. Et ce qui est beau dans ce voyage, c'est qu'on se rassemble autour de quelque chose qui est commun puisque Jérusalem est commun aux trois religions monothéistes. Et c'est vrai que c'est déjà un point commun entre nous tous. On va en trouver d'autres cette semaine, j'espère, mais le premier, il est là. quoi. Je suis là euh, avec euh, des soignants, des patients autour d'une même, euh, même valeur, des valeurs qu'on partage. Et on a euh, créé un monde euh, où il euh, y a davantage de, de tolérance. Il n'y a plus de barrières. Particulièrement touché pendant cette promenade dans Jérusalem, Gabriel nous raconte son parcours de vie. Moi, c'est la deuxième fois que je viens à Jérusalem. La première fois que je suis venue, euh, j'avais 18 ans et euh, j'étais chrétienne, au fond de mon cœur, voilà. Je portais ma petite croix, j'étais euh, très fière de la porter. Et après mon voyage en Israël, euh, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui a fait que j'ai voulu connaître Dieu d'une autre manière. Deux ans ont passé après mon voyage et là je me suis dit que je ne pouvais plus attendre et qu'il fallait que je rejoigne le judaïsme. Euh, D'autant plus qu'en hébreu, la, la particularité de la conversion, c'est que ce n'est pas vraiment se retourner, mais c'est s'étrangeriser, c'est la, la guéroute. Et je crois qu'il y a une grande sagesse à se considérer euh, comme étranger euh, sur une terre euh, qui a vu tant d'histoires. Euh, 
Voilà, donc je viens à chaque fois ici en étrangère, c'est à chaque fois une découverte et euh, je prie pour que je sois toujours une étrangère quelque part. Tout au bout de cette promenade nocturne, le Kotel, dernier vestige du temple de Jérusalem. Tous les gens que tu as rassemblés, des patients, des soignants, des médecins, des médecins du Maroc, des médecins de France, des médecins de la petite Raphaël ici à Jérusalem. Ça te donne quoi ben, On a l'impression qu'on on se dépasse nous-mêmes. En fait, au-delà de nos identités respectives, il, il existe quelque chose de commun, de supérieur, voilà, de transculturel. On se retrouve en fait, on, on est tous en quête identitaire, mais on le fait ensemble et on crée une identité ensemble, au-dessus de nous-mêmes. Israël abrite aussi la mémoire juive contemporaine. Sur le Mont du Souvenir, le musée de Yad Vashem. Au deuxième jour du voyage, le groupe visite ce lieu incontournable. C'est l'histoire qui fonde et assure la pérennité du peuple juif et d'Israël. Mais c'est aussi la tragédie de la Shoah. Il y a des choses qu'on ne peut même pas dire, qu'on ne peut même pas répéter de ce qui s'est passé à Drancy, avec des cas où la police est rentrée et a massacré des bébés et des enfants tout petits. Ils n'avançaient pas assez vite pour partir en déportation. On va continuer dans la salle d'à côté. Au fil du parcours dans le musée et du récit de Moti, les visages se ferment et l'émotion devient envahissante. les 6 millions passés de noms, il faudrait remplir ici tout cet endroit. Donc c'est cette obligation aussi de, de se souvenir. C'est vraiment une chose de dire qui est primordiale. Euh, il y a un commandement en hébreu, c'est « iskor »,« iskor »,« souviens-toi ». Ça ne dit pas « non, non, mais non, souviens-toi ». C'est la chose la, la plus importante, sans haine. Le mémorial des enfants de Yad Vashem, creusé dans une grotte souterraine, rend hommage aux millions et demi d'enfants juifs assassinés pendant la Shoah. Dans l'obscurité, une voix égrène le nom des victimes à la lumière des bougies. C'est bouleversant euh, d'avoir effectué ce voyage donc euh, depuis euh, l'avant-guerre, de voir tous les prémices, de voir euh, les réactions surtout euh, humaines, de voir euh, que malheureusement euh, il semble très facile de perdre son humanité et les conséquences, euh, les conséquences euh, bah, que tout le monde connaît et, et qui sont encore aujourd'hui euh, très présentes. Je pense qu'il euh, y a quelque chose qui se rapproche par l'idée de se dire que euh, quand on tombe malade, on prend conscience encore plus de la vie et de l'importance de la mort. Pour moi, oui. Oui, on en prend conscience, la famille en prend conscience. 
et tout ce qui reste dans les moments les plus dramatiques, c'est l'amour. Yad Vashem reçoit chaque année plus d'un million de touristes, ce qui en fait le site le plus visité en Israël. C'est dire l'importance de la mémoire et de la transmission dans la compréhension de cette terre et de son peuple. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans un endroit comme ici, à Yad Vashem Malgré les... Enfin, je pense que c'est très important de, de, de ne pas oublier ce qui s'est passé. Et l'histoire est très importante pour que nous, on puisse continuer à, à avancer. Euh, moi, j'ai vécu beaucoup d'émotions euh, dès que j'ai mis le pied euh, en Israël, d'abord. Parce que, euh, de par mes, mon origine, mon histoire, euh, je suis très attachée depuis longtemps à cette terre. Et euh, donc l'émotion, elle existe depuis le moment où j'ai posé le pied ici. Je ne m'attendais pas à Yad Vashem à avoir autant d'émotions. De, 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 mais c'est très fort parce que physiquement, ça s'est beaucoup exprimé. La peau hérissée, euh, les douleurs au ventre. Et en fait, euh, c'est un choc en fait, c'est un, un véritable choc. J'ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la calamité, choisis la vie. Et tu vivras alors, toi et ta postérité. Après cet après-midi chargé en émotions, place aux réjouissances. On voit que ça fait 24 heures qu'on est ici. Au bout de 24 heures, ben, les langues se délient. Il y a des ressentis euh, très intenses. Euh, il y a une vie émotionnelle euh, très riche qui s'est déjà opérée. Et on est vraiment disposé à, à recevoir tout ce qui va se passer ces prochains jours. Donc on prédit quand même un grand séjour. Et on est très rassuré. C'est vrai qu'on a mis du temps à essayer d'imaginer ce voyage. Et enfin, c'est une réalité. Donc on, va, on est en train de voyager ensemble. Et moi, ça me rend très fier. On a visité le musée de Yad Et en parlant, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Quelque chose... Quelque chose qui, qui te touchait particulièrement. Bien évidemment, c'est... Euh le musée de la mémoire, et euh, la mémoire c'est super important parce que c'est ce qui nous permet à un moment donné de pouvoir se dire si ça, ça s'est passé, soit ça a été quelque chose de bien, ben, on, a, on fait tout pour pouvoir le reproduire, soit ça a été une horreur, donc il faut tout faire pour pouvoir l'éviter. Et euh, dans le travail qui a été le, le mien, dans celui de, de ma famille, moi je, je suis issu d'une famille où il y a une histoire avec le judaïsme parce qu'on habitait une ville du Maroc qui s'appelle Tingir, qui était aussi peuplée de, 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 de personnalités de confession juive. Il y avait une magnifique entente, une merveilleuse entente. Et d'ailleurs, mon grand-père, qui, 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 qui a pu parvenir, qui a pu venir en France pour ensuite faire venir mon père et ma, et, et ma mère, est venu en France grâce justement avec une famille juive avec laquelle il travaillait. Et, euh, et, euh, et cet amour, il est important parce qu'ils auraient pu partir en France en disant bah, « ça y est, il a travaillé avec nous, même si c'était quelqu'un de formidable », ils ne l'ont pas oublié. Cet amour-là, ils se sont dit bah, « il faut qu'on le transporte avec nous, il faut qu'on l'amène ». Et ça, c'est ce qui est fort, véritablement, quand on arrive à, à mettre l'amour, il n'y a, a plus aucune frontière. Et ça montre à la fois, je dirais, le, les deux antagonismes de, de l'humain, il peut être à la fois, à la fois quelque chose, enfin de, de faire des choses exceptionnelles, et il peut faire aussi la pire des choses. Et ça, c'est important de pouvoir euh, le faire passer ce message-là. On a un devoir de responsabilité vis-à-vis euh, -vis de la jeunesse, vis-à-vis -vis de, de nous-mêmes, parce que ce qui s'est passé quand on traverse ce musée-là, soit on est humain, soit on ne l'est pas. 
qui peut, qui peut accepter qu'on puisse regarder des enfants sur un bûcher brûlé C'est... Même si on sait qu'on est persuadé que ça a eu lieu, que ça s'est véritablement passé, on se dit, mais c'est impossible, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Et malheureusement, ça a eu lieu, et la plus grande difficulté dans tout ça, c'est qu'on se dit, ça peut se reproduire. Pour Maude, atteinte de handicap visuel, l'expérience de la visite de Yad Vashem a été particulièrement forte. Je voudrais que tu nous évoques tes sensations de, de ce voyage en Israël, tes sensations de cette balade à Jérusalem, de cette journée à Yad Vashem. Alors déjà, le fait de visiter Jérusalem, on m'avait prévenu que j'allais avoir des émotions très très fortes, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi fortes. J'ai vraiment eu un sentiment de, de sécurité, dans cette ville qui ressemble à aucune autre ville. Euh, J'ai eu l'impression que la ville de Jérusalem me prenait dans ses bras et euh, m'accueillait en me faisant un câlin. Et euh, cet après-midi, en allant visiter le, le mémorial, ça a été euh, très très émouvant. On a fait la, la visite euh, en restant à côté une collègue et moi, ce qui a été euh, quand même réconfortant de, de faire cette visite euh, à deux. Bah, je pense sincèrement que mon problème de vue m'a permis de, de développer d'autres sensations. Et ce qui était amusant, c'est que euh, quand le guide nous a parlé de la lueur d'espoir et la, la, le faisceau de lumière qui restait, j'ai une de mes collègues qui me dit euh, « Qu'est-ce que ça t'évoque à toi, Maud ?» Et donc je commence à lui parler de mes émotions. Elle me dit « Non, non, mais par rapport à ta vue... » Et euh, c'est vrai que moi j'ai quand même un reste visuel et j'ai toujours vu ce reste visuel comme une, une chance et j'ai choisi de, de voir autour de moi ce qu'il y avait de beau et, et de ce qu'en échange je vais pouvoir apporter aux autres pour essayer d'être quelqu'un de bien. En ce troisième jour, direction le nord du pays. La journée commence par un cours de relaxation au Bnezion Medical Center. Cet hôpital, fondé en 1922, adopte la même philosophie que celle de l'Institut Raphaël. Soigner le corps et l'esprit des patients. celebrating this year 100 years for the establishment of this amazing institution. À la suite de cette visite, l'Institut Raphaël conclut évidemment un partenariat global sur la médecine intégrative avec le Bnezion Medical Center. Seconde étape, la découverte de la communauté druze, c'est l'occasion alors d'un déjeuner dans le restaurant de Noura. Bienvenue ici dans la cuisine de Noura. Elle est vraiment heureuse d'avoir cet honneur de vous recevoir ici. Ici, à Rivadenet, le Carmel, qui est un village druze. Il y a 10 000 habitants. Il y a un petit quartier avec des musulmans. Et ils vivent avec eux, avec beaucoup d'amour. Et ils respectent, ils se respectent les uns les autres, il n'y a pas de problème. Ils s'arrangent très bien ensemble. Environ 120 000 personnes composent cette communauté liée à l'État d'Israël par un pacte de soutien mutuel. Ils habitent essentiellement en Galilée, où ils vivent paisiblement leur tradition. Israël est parmi les leaders mondiaux dans la recherche et les hautes technologies. Implanté à Haïfa, le Ternion est l'un des fleurons. Avec plus de 14 000 étudiants chaque année, 60 centres de recherche et 3 prix Nobel de chimie, le Ternion est classé aujourd'hui parmi les meilleures universités du monde. 
Les programmes de recherche s'étendent de la médecine à l'intelligence artificielle, en passant par l'architecture ou l'ingénierie. Troisième étape de la journée, Césaré. Césaré est une ville côtière fondée au 1er siècle avant notre ère. Ici, je vous rappelle que la ville est construite par le roi Hérode au 1er siècle, la grande période romaine dans la construction. Donc ici, vous vous promenez entre tous les vestiges. Regardez les vestiges romains, byzantins. Nous, là, on va descendre vers le port qui n'est pas caché. Je Hérode, roi de Judée, décide de construire une ville pour impressionner les Romains. Il lui donne le nom de leur empereur. Et le roi Hérode transforme ici un petit village de pêcheurs en une ville incroyable. Une ville à l'époque, c'est toute une vie avec les théâtres, avec tout ça, comme je vais vous montrer. Mais surtout, surtout, il fait construire un des ports les plus importants sur la Méditerranée. Face à vous, vous avez les vestiges d'une mosquée. Qu'est-ce qu'elle vient de faire ici, cette mosquée qui est là Elle date de la fin du 19e siècle. Il y a des réfugiés musulmans de Bosnie qui arrivent ici. Ils prennent les pierres qu'il y a tout autour, ils construisent deux, trois maisons, ils construisent une mosquée. Mais toute la région, ici, ce ne sont que des marécages. Quatrième jour, aux aurores. Départ vers le désert de Judée. La fatigue physique et émotionnelle se fait ressentir. Et dans le car, toutes les positions sont bonnes pour récupérer un peu. Jusqu'à la première visite du jour à Masada. Masada vient de l'hébreu Metsada, qui signifie forteresse. Le site est perché à 450 mètres d'altitude au-dessus de la mer morte. Et apparemment, l'altitude réveille les esprits. Le palais d'Hérode surplombe de toute sa splendeur la mer morte et le désert de Judée. Les vestiges des camps romains qui ont permis d'assiéger le site en 73 de notre ère sont encore visibles. Sous une chaleur écrasante, Moti raconte l'histoire extraordinaire de ce site emblématique pour le peuple juif et Israël. J'aimerais que vous nous racontiez, pour ceux qui connaissent un petit peu ou pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire, l'histoire qui s'est passée ici. On a 
tout d'abord la période du 1er siècle avant l'ère chrétienne avec Hérode qui avait construit un, un palais forteresse absolument extraordinaire. Mais bien sûr, on parle aussi de la grande révolte juive qui a lieu entre l'an 66 et l'an... Alors là, je n'aurais pas une réponse précise. Il y a quelques années, j'aurais dit l'an 73. On pense aujourd'hui peut-être 71 ou 72 de l'ère commune. La révolte, la dernière phase de la révolte juive contre Rome, où toute cette révolte se termine ici à Massada. Et on connaît cette histoire de la 10 Légion, la Légion Frantésis, qui va se mettre tout autour, faire un siège terrible autour de Massada. Ils vont construire huit camps romains pour empêcher les Juifs de partir. Et cette révolte menée par un chef, El Hazar Ben Yahir, qui va se terminer dans un bain de sang, puisque ces gens vont choisir une décision qui est terrible, un suicide collectif, plutôt que se rendre aux Romains. C'est euh, humainement, spirituellement, c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose de terrible. À votre avis, plus qu'en plus, le suicide, entre guillemets, est interdit dans le judaïsme. Il est complètement interdit. On a des cas où c'est possible. Si on nous oblige à renier notre foi, on doit se suicider. Mais les rabbins vont nous enseigner qu'on peut garder la foi dans son cœur. Si on commet l'inceste, mais même là, les rabbins feront tout au cours des siècles pour nous donner des indications. Surtout, surtout, surtout pas de suicide. Il y a un mot, chaim, c'est la vie. Ça compte plus que tout, plus que n'importe quelle révolte. On doit tout d'abord vivre. Mais ici, ils ont choisi le suicide. Il y a un suicide collectif. Selon les historiens ou toutes les histoires ou toutes les visions de cette histoire que vous avez pu entendre, quelle est la vision qui vous paraît la plus probable C'est une vision de, euh, de sacrifice pour le peuple d'Israël C'est une vision... Euh, d'humanité profonde et de se dire qu'ils allaient se sacrifier pour que cet endroit reste là Premièrement, ce groupe, il faut les nommer. Ce sont des zélotes, c'est même la branche, j'allais dire, la plus dure, les sicaires, et ce sont des gens qui vont au bout de leurs convictions, euh, qui sont prêts à mourir, et à mourir avec leur famille. Donc, je ne sais pas s'ils pensent seulement un message, mais c'est un message d'abord pour eux-mêmes, pour ce village, pour cette ville, pour cette fin de révolte. Et puis une fin de révolte, ça ne peut pas être n'importe quoi, ça ils le sentent. Je crois qu'ils ont une conscience de dire on va faire quelque chose de grand. C'est euh, stupéfiant, c'est euh, improbable. On mettrait ça dans un film, on se dirait que c'est pas possible, que c'est trop. C'est exagéré, mais on a un problème avec ça. C'est-à-dire que une... moi j'aime raconter l'histoire de Massada, c'est mon histoire, c'est l'histoire de mon peuple, c'est une page d'héroïsme extraordinaire, mais je suis gêné parce qu'ils se suicident, parce qu'ils n'ont pas choisi la vie. Donc moi je ne peux pas vivre sans venir à Massada, sans parler, sans, sans faire vivre Massada. Mais je ne peux pas éduquer mes enfants non plus, seulement avec Masada, pour éduquer les prochaines générations avec la vie. Et vous pensez que même si là, on a un point de vue fictif et un point de vue qu'on ne peut pas contrecarrer ni dédaigner, que ça s'est vraiment passé comme ça Oui. Ou qu'ils se sont sacrifiés au nom d'Israël oh, Je crois que je vais garder cette question. Je ne donnerai pas de réponse. Parce que je crois que c'est un peu, un peu un résumé de ce qu'on vit depuis 2000 ans. On se pose des questions, on continue à se poser des questions. Parce que quand on arrive ici, on est là et on regarde et on se dit que les générations avant nous, ils ont été remplis de courage, ils ont été remplis de volonté pour qu'on puisse avoir ça. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on transforme cet endroit en lieu de vie. Pas seulement en venant, en guidant ou en passant ici. On fait venir nos écoles. On fait venir nos collégiens. J'ai vu tout à l'heure des étudiants, des gens de l'armée. C'est un peu comme Yad Vashem, c'est-à-dire que c'est des endroits très, 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 très symboliques de la terre d'Israël. Très puissant. Si, si vous me permettez, je vais même le relier avec Yad Vashem. Pendant la révolte du ghetto de Varsovie, il y avait des juifs qui se sont suicidés avec un cri, juste le dernier cri avant de mourir, Metsada, Masada. Les vestiges laissés démontre l'ingéniosité des constructions élaborées par les zélotes pour résister aux assauts des Romains. Le réseau d'alimentation en eau était très sophistiqué. Il leur permit de survivre au siège dans une région aussi aride que le désert de Judée. Tu es venu ici avec ta fille, oui. dans un voyage avec l'Institut Raphaël. C'est quoi ton rôle dans l'Institut Raphaël euh, ben, J'ai envie de dire, euh, j'en bénéficie parce que j'ai été patiente. J'ai été suivie euh, par le docteur Toledano et il m'a inscrite donc, dans le parcours de soins de l'Institut où j'ai été tout de suite euh, prise en charge pour faire un bilan et voir un petit peu euh, mes besoins et puis euh, ce que je pouvais faire aussi dans le laps de temps euh, que durait mon traitement. C'est quoi ta sensation 
sur le judaïsme aujourd'hui, après ces quelques jours, sur le peuple juif, sur l'histoire de, de Masada bah, Mes sensations, euh, vraiment, elles sont très très fortes et euh, extrêmement émouvantes, en fait. J'ai vraiment euh, pas pu retenir mes larmes à plusieurs reprises. Et euh, bon, ça me rattache à mes origines paternelles aussi. Donc euh, je pense beaucoup, moi, à mon père euh, qui n'est plus de ce monde et avec qui j'aurais vraiment aimé euh, faire ce voyage aussi ou un voyage euh, du même genre. Euh, et puis... Euh, sur le judaïsme Sur, sur le judaïsme en général, sur les traditions. Je pense qu'elles ont été extrêmement fécondes et que euh, bah, sans ça, le monde serait euh, pas ce qu'il est aujourd'hui. Depuis le haut de cette forteresse, le groupe se dirige vers le point le plus bas de la terre pour un moment de détente, la mer morte. La mer morte se situe à 430 mètres au-dessous du niveau de la mer. Elle est en réalité un lac d'eau salée. Dernière étape du jour. La visite d'une reconstitution de la tente du patriarche commun aux trois religions monothéistes. Abraham. Il était connu pour son hospitalité, le chesed en hébreu. sort de sa tente pour accueillir l'étranger. Il ne reste pas assis, il sort de sa tente. Cher Moti, quel est le symbole de son acte, selon vous C'est un acte humain exceptionnel. C'est l'homme qui peut rester sous la tente avec ses serviteurs. Il est bien, il est protégé, il prend un risque. Il ne connaît pas encore son invité, mais il va dehors. Il l'accueille et il nous donne une obligation. À partir de ce moment-là, ça y est, c'est fini. On sait comment on va accueillir un invité. Pour vous, c'est le symbole de ce pays, Israël Complètement, complètement. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment le dire, c'est la base. C'est-à-dire que si notre pays n'est pas ouvert, on n'est rien. Ça vient de nos sources. On n'a pas le droit de dire à un étranger qu'il est étranger. On doit l'accueillir comme un frère. Et ça, c'est depuis Abraham jusqu'à Herzl, qui écrit exactement la même chose. On n'appellera jamais quelqu'un dans ce pays étranger. C'est un symbole qui nous poursuit tout au long de l'année, puisqu'on a un peu ça avec la souka. Bien on sûr. a un peu ça avec la fin de Pessah. On a un peu ça avec laprès Kippour. Est-ce que c'est une philosophie de vie je pense que si on ne fait pas ça, c'est qu'on lit la Bible. Comme un livre, on pourrait lire n'importe quel livre. Si on prend la Bible de façon beaucoup plus sage, comme il faudrait la prendre, il faut revivre les choses. Il faut les faire vivre au quotidien. La, la fête de Pessah, la fête de Pâques, le premier soir, on garde une chaise pour cet invité. J'espère que cette transmission depuis Abraham va continuer avec leurs enfants. Tous les gens qui viennent se sentent, en fin de compte, dans ce lieu qui devrait être inhospitalier, se sentent à la maison. Alain, nous sommes à quelques heures du Shabbat, dans un endroit incroyable, au plein milieu du désert de Judée, au-dessus de la mer morte. Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage Je voudrais parler de ce qui m'anime sur le plan émotionnel, mais je pense que c'est insuffisant, même si c'est intense. Parce qu'au-delà des émotions qu'on est venu chercher, 
on a rencontré sur le chemin beaucoup d'autres choses. On a rencontré euh, notamment un vivre ensemble, une fraternité, une expérience euh, à laquelle on ne s'attendait pas. Au début, pour nous, pour l'Institut Raphaël, ça devait être une étape. On devait penser à des valeurs qui soient universelles, qui ne soient pas que des valeurs d'un de, système de santé français. Donc avec les amis marocains, avec les amis israéliens, ben on est ensemble convergé, on, on a découvert. Et puis au final, on a découvert bien plus. Je voudrais savoir quel est le moment le plus intense pour vous Quel a été le moment le plus intense Un moment comme ça, qui sort Moi, je dirais que c'est le mémorial de Yad Vashem. Voilà, c'est là où il y a eu un grand moment d'introspection et chacun a pu être sauvé par l'autre, le regard de l'autre, la présence de l'autre. Chacun a pu se rencontrer et être sauvé par l'autre. Et je pense que cette expérience est celle que l'on doit faire lorsqu'on a envie de se rapprocher d'autrui. Et quand on est soignant aujourd'hui, on a besoin de donner un sens à son action, vivre ses expériences intérieures pour gagner en expertise. Et puis finalement, chacun a commencé à s'ouvrir, à se faire confiance. On a vu des patients, des soignants de tout horizon qui ont commencé à, à créer des relations amicales. Alors pourquoi il y a de Vachem Parce qu'on a vu des yeux imbibés de larmes, parce qu'on a vu euh, le conflit de civilisation et que la terre d'Israël était finalement euh, l'émanation ouverte à tous, euh, d'une autre manière d'entrevoir l'humanité et la, la civilisation. Est-ce que finalement, en vous suivant pendant quelques jours, on se rend compte que votre travail même, l'essence de votre travail, les personnes à qui vous avez demandé de venir, c'est que de la fraternité et de l'humanité, votre travail c'est un peu à l'image de ce pays et des lieux qu'on a visités, non Exactement. Toute l'histoire, c'est de positionner autrement qu'autour de soi-même. Et finalement, saisir ce qu'il y a de commun dans nos cultures, donc une espèce de transculturalité. Aller travailler sur son esprit, sur la spiritualité. Et aller donc ancrer ses valeurs, ses valeurs humaines et ses valeurs de soignants, pour qu'ensemble, on donne un sens collectif, commun, qui va nous permettre d'accomplir de grandes choses et notamment une transformation de notre modèle en santé en acceptant qui on est, en nous acceptant nous-mêmes, en acceptant nos différences et même mieux, en allant chercher la différence de l'autre. Être soi, plus que jamais Oui, à une époque où la société elle essaye de gommer les différences et de standardiser, ben on va prôner la personnalisation, la singularité, le fait d'être soi-même, et on peut très bien réussir une aventure collective en étant soi-même épanoui. J'ai eu, euh, pendant tout ce voyage, des, euh, des images incroyables de tous les gens avec qui vous travaillez, des patients que vous avez invités à venir, euh, de gens qui se prenaient dans les bras, de gens qui se donnaient la main, de gens qui s'aidaient à marcher, de gens qui souriaient ensemble et qui étaient émus ou qui étaient bouleversés par l'image de ce pays et par les lieux que vous avez choisis précisément à leur faire découvrir les uns après les autres. Et là, quelques heures avant le Shabbat, on se retrouve dans un endroit où on ne peut pas faire autrement que d'être humble. On est dans le désert. Il y a du sable, il y a le ciel, et on est remis à soi-même. Vous êtes d'accord avec ça Ah oui. Et la nature, elle nous invite à l'humilité. Mais l'intensité de nos ressentis nous a invités à penser autrement, penser autrement l'espoir, qui est vraiment ce sur quoi on doit se focaliser dans les métiers du soin, mais en règle générale. 